চলুন ফিরে যাই আজকের অতিথি লেখক গবেষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোলাম কুদ্দুসের কাছে স্যার আবার ফিরে এলাম আপনার কাছে যেমনটি বলছিলাম আজ সাতই মার্চ তো এই সাতই মার্চের তাৎপর্য প্রেক্ষাপট সেই দিনের আসলে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল এবং এবং যে ভাষণটা যেটি পরবর্তীতে ইউনেস্কো দলিলে অন্তর্ভুক্ত করেছে তা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি বিস্তারিত ধন্যবাদ আপনাকে আজকে ঐতিহাসিক দিন সাতই মার্চ আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আপনি শুরুতেই বলেছেন যে এই তার ভাষণে একটি প্রেক্ষাপট আছে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রেক্ষাপটটি যদি আমরা না জানি তাহলে সাতই মার্চের ভাষণের গুরুত্বটা অনুবাদ সহজ হবে না আমরা সকলে জানি যে বঙ্গবন্ধু তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বাঙালির অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন সংগ্রাম করেছেন এবং তার পাকিস্তানে তেইশ বছরের শাসন আমলের প্রায় তেরো বছর কারাগারে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো আপোষ করেননি ক্ষমতার মোহ কিংবা ফাঁসির রজ্জ কোনোটাই তাকে টলাতে পারেনি বাঙালির স্বার্থের বিপরীতে তো আপনার জানি যে যখন বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দেয়া হয়েছিল সর্বশেষ এবং উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে সে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছিল এবং উনিশশো উনসত্তর সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান নিঃশর্তভাবে তাকে মুক্ত করে দেয় এবং তেইশে ফেব্রুয়ারি এই ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যেখানে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে তাকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়া হয়েছিল এবং তারপরে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বহু কাঙ্ক্ষিত নির্বাচন ছয় দফার ম্যান্ডেট চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু সেই নির্বাচনে জনগণের কাছে এবং সেই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে স্বাভাবিকভাবেই তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার কথা এবং বাঙালির আকাঙ্ক্ষা বঙ্গবন্ধু যদি পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যান তাহলে বাঙালিকে শোষণ করার সমস্ত রাস্তা পাকিস্তানিদের বন্ধ হয়ে যাবে এবং বাঙালি তার ছয় দফার ভিত্তিতে তার সাহিত্য শাসন অধিকার পাবে এবং এই যে তেইশ বছর ধরে যে শোষণ করে যে সম্পদ লুটপাট করে পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছিল সেটিরও একটি ন্যায্য হিস্যা হয়তো ফেরত পাওয়া যাবে বাঙালির আকাঙ্ক্ষা সে জায়গায় কিন্তু পাকিস্তানিরা ভাবল অন্য ভাবনা যে শেখ মুজিব যদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে তো বাঙালিকে শোষণ করা সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে সুতরাং শুরু হলো চক্রান্ত এই চক্রান্তের সাথে যুক্ত হলেন তৎকালীন পাকিস্তানের পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভট্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাকিস্তানের আমলা সমস্ত রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে কিভাবে শেখ মুজিবকে ক্ষমতার বাইরে রাখা যায় তার জন্য নানা ফন্দি ফিকির কলা কৌশল ষড়যন্ত্র শুরু করল এবং এক পর্যায়ে জুলফিকার আলী ভুট্ট ক্ষমতার অংশীদারিত্ব চাইলেন এবং তিনি বললেন যে আমি পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের নেতা ক্ষমতার ভাগাভাগি তাকেও দিতে হবে এবং অনেক তর্ক বিতর্ক অনেক সময় খাপন করে ইয়াই এখান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেছিলেন ঢাকায় কিন্তু অকস্মাৎ পহেলা মার্চ প্রধান রাজনৈতিক দল বঙ্গবন্ধুর সাথে কোনো ধরনের আলাপ আলোচনা না করে হঠাৎ এক তারিখ দুপুরবেলায় রেডিওতে এক ভাষণের মধ্যে দিয়ে ইয়াই এখান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন যেটি আহ্বান করে সেটি স্থগিত করে দিলেন অনির্দিষ্টকালের জন্য এবং তিনি বললেন যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত অধিবেশন হবে না পুরো বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে উঠলো আন্দোলনে বিক্ষোভে যে এই চক্রান্ত তেইশ বছর ধরে যে চক্রান্ত করে তারা বাঙালিকে দাবিয়ে রেখেছিল আবার শুরু হয়েছে সেই চক্রান্ত তখন শুরু হয়ে গেল অসহযোগ আন্দোলন উত্তাল জনগণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পুলিশের গুলিতে অসংখ্য নিরীহ বাঙালি শহীদ হয়ে গেল রাজপথ হয়ে গেল রক্তের অঞ্জিতে সেই সময় এই ভাষণটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাঙালির হ্যাঁ সেই উত্তাল সময়ে বঙ্গবন্ধু নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এটি আজকে একটি গবেষণার বিষয় এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু তার তেইশ বছরের রাজনীতির যে নির্যাস তেইশ বছর বাঙালির 
যে অধিকারের জন্য যে লড়াই তার যে আকাঙ্ক্ষা এবং তার তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটেছিল সাতই মার্চের ভাষণে তিনি অনানুষ্ঠানিকভাবে সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতাই ঘোষণা করেছিলেন তিনি বলেছিলেন এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সেই ভাষণে নানা বিধ এবং সেই মুক্তির সংগ্রাম কিভাবে চল তিনি বলছেন প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারে তার মানে তিনি একবারে ত্রিকাল দর্শীর মতো ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এবং কি করলে কি করতে হবে তার দিক নির্দেশনাও তিনি দিয়ে গেলেন এবং তার সেই নির্দেশিত পথেই কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজুদ্দিন আহমেদ তারা মুজিবনগর সরকার গঠন করেছিলেন এবং দীর্ঘ নয় মাসের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণের পূর্ণ বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং আজকে আমরা পেয়েছি লাল সবুজ পতাকা আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি উনিশ মিনিটের এই ভাষণটি শুনলে কিন্তু একটি জিনিস বোঝা যায় যে কবিতার মতো কিন্তু প্রতিটি উনিশ মিনিটের যে শব্দগুলো এবং এটা কিন্তু পূর্বে কোনো স্ক্রিপ্ট লেখা হয়নি তিনি একদম উপস্থিত বক্তৃতা দিয়েছিলেন সকলের উদ্দেশ্যে তো আপনি নিজেও তো লেখালেখি করেন তো এই যে এত চমৎকার একটি ভাষণ আপনার কি মনে হয় যে এটি কিভাবে আসলে এটা তো পুরো অসম্ভব একটি ব্যাপার তিনি তো রাজনীতির কবি তাকে রাজনীতির কবি বলা হয় মানুষের প্রতি তার যে গভীর মমত্ববোধ যে ভালোবাসা দেশের প্রতি যে মমত্ববোধ সাধারণ মানুষের প্রতি তার হৃদয়ের যে অনুভূতি এগুলো কখনো আপনার আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না এগুলো কখনো ঘষা মাদা করে স্ক্রিপ্ট লিখতে হয় না বঙ্গবন্ধু ছিলেন সেই নেতা যিনি মানুষের হৃদয়ের অন্তরের প্রতিটি নারীর শব্দ তিনি বুঝতে পেতেন যিনি এই বাংলার আকাশে বাতাসের পাখির ডানায় যে শব্দ সেই শব্দের অনুরণন হতো তার অন্তরে তিনি জানতেন মানুষ কি চায় এবং মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী সে কথা যখন তার অন্তর নিংড়ানো ও সেই কথা যখন মুখের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে দেয় তখনই সেটি কবিতায় রূপ লাভ করে দেখেন বঙ্গবন্ধু আমি তো আমরা তো রাজনৈতিক দিকটা জানি তার মানবিক দিকটা আপনি দেখেন তিনি কিন্তু সেই সংকটের মুহূর্তে যেখানে তার জীবন মৃত্যু সন্দিক্ষণে তিনিও দাঁড়িয়ে পুরো বাঙালি জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যার মুখোমুখি সে সময় কিন্তু মানবিক বোধ তার মধ্যে কিভাবে ছিল আপনি জানেন যে তখন অবাঙালি বিহারিরা বিভিন্ন জায়গায় ঢাকা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় তাদের নির্দিষ্ট এরিয়া তারা বসবাস করত সেই সময় একটি সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত দাঙ্গা বাঁধানোর একটি প্রচেষ্টা কোনো কোনো মহল থেকে হয়েছিল যারা বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিতর্কিত করতে চেয়ে কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেই সংকটের সময় তিনি বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন এদেশে হিন্দু মুসলমান বাঙালি নন বাঙালি যারা আছে সকলে আমার ভাই আমাদের ভাই তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর আমার যাতে কোনো বদনাম না হয় আপনারা সেটা দেখবেন তার মানে কত মানবিক বোধের মানুষ যে আমার সাথে ভিন্ন বোধ করতে পারে কিন্তু তার উপরও তোমরা কোনো আঘাত করো না আরেকটি জায়গায় দেখেন তিনি রাজনীতি করেছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জন্য এবং এদেশের বাঙালি তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি মানুষকে তিনি আপন পরিবারভুক্ত করেছিলেন নিকট আত্মীয় ভেবেছিলেন আপনি কখনো শুনবেন কোন রাজনৈতিক দলের নেতা প্রকাশ্য জনসভায় দেশের জনগণকে তুমি বলে সংবোধন করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল আবার তিনি বললেন আমার মানুষ যাতে কষ্ট না পায় গরিবের যাতে কষ্ট না হয় এই যে দেশের মানুষকে তুমি বলে সম্বোধন করে এবং আমার মানুষ বলা তার মানে কি দেশের মানুষ হলো তার পরম আত্মীয় তার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি মানুষের কে তিনি তার পরিবারভুক্ত মনে করতেন এবং এই সাড়ে সাত কোটি মানুষের পরিবারের প্রধান হলেন তিনি যার কারণে পরিবারের প্রধান ব্যক্তি পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে কি হলো তুমি বলে সম্বোধন করে এবং বঙ্গবন্ধু তাই করেছিলেন তিনি পুরো বাংলাদেশকে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীকে তিনি তার পরিবারের সদস্য মনে করতেন তাদের বিপদে আপদে দুঃখ কষ্টে একইভাবে তাড়িত হতেন যার কারণেই একমাত্র শেখ মুজিবের পক্ষে সম্ভব ছিল দেশের মানুষকে তুমি বলে সম্বোধন করা এবং আমার মানুষ বলে তাদেরকে উল্লেখ করা এটি তার এই যে মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ পুরো বাঙালি জাতি যাদের জন্য তিনি লড়াই করেছেন তেইশ বছর যাদের জন্য তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন তেরোটি বছর যাদের ভালোবাসতে যে তিনি স্ত্রীর ভালোবাসা হারিয়েছেন তিনি সন্তানের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন 
তাদেরকেও বঞ্চিত করেছেন সে মানুষগুলোই তো তার সবচাইতে আপন এবং সেটি বঙ্গবন্ধু তার জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন এই যে ঐতিহাসিক যে ভাষণটি এটি পরবর্তীতে দুই হাজার সতেরো সালের তিরিশে অক্টোবর ইউনেস্কো ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এই যে অর্জন আমাদের বাঙালি জাতির জন্য বাংলাদেশের জন্য কিন্তু একটি বিরাট পাওয়া এই অর্জন সম্পর্কে জানতে চাই ছোট্টকর প্রথম অর্জন তো তিনি বাঙালি জাতি রাষ্ট্র বাংলাদেশ দিয়ে গেলেন লাল সবুজ পতাকা দিয়ে গেলেন সারা পৃথিবীতে আজকে বাঙালি জাতি রাষ্ট্র বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন এবং বঙ্গবন্ধুর সেই দীর্ঘ লড়াইয়ের বিভিন্ন পথ পরিক্রমায় সাতই মার্চের ভাষণটি রাজনীতির ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর অন্যতম যার কারণে ইউনেস্কো এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিয়েছে এতে আমরা আনন্দিত কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হলো পৃথিবীর শুধু বাঙালি জাতি না পৃথিবীর দেশে দেশে যেখানেই মুক্তিকামী মানুষ তার অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সেখানেই বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে তিনি বিশ্ব মানবের নির্যাতিত মানুষের নেতা হিসেবে আজকে আবির্ভূত হয়েছে যেমন আমরা নেলসন ম্যান্ডেলার কথা বলি মার্টিন লুথের কিং এর কথা বলি এরকম যেমন ধরেন মিশরের আনোয়ার সাদাত ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ যে মানুষগুলোকে আমরা জানি যে মানুষগুলো তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই কি আছে রারাফাত এরা কি শুধু তাদের দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করছে পৃথিবীর অন্য দেশের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে কি উজ্জীবিত করছে না অবশ্যই করছে এবং বঙ্গবন্ধু আজকে বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে আজকে সারা পৃথিবীতে তিনি আন্তর্জাতিক নেতা হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সম্প্রতি বই মেলা শেষ হলো বই মেলাতেও কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে এবার আপনি নিজেও লেখালেখি করছেন আপনারও একটি বই প্রকাশিত হয়েছে সেই বইটি সম্পর্কে জানতে চাই প্রথমত হলো যেহেতু বঙ্গবন্ধুর সতেরোই মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ আমরা পুরো জাতি ব্যাপকভাবে উদযাপন করবে সরকারিভাবে উদযাপন করছে যেহেতু তিনি জাতির পিতা এই বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা সুতরাং রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব রয়েছে এ রাষ্ট্রে যিনি নির্মাণ করেছেন তার জন্ম শতবর্ষটাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপকভাবে পালন করা এবং সেই উদ্যোগ সরকার করেছে সেই উদ্যোগের সাথে আমরাও যুক্ত আছি সেটি হচ্ছে যেমন বাংলা একাডেমি এবারে বইমেলাকে মোদি বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবর্ষ উপর উপর উৎসর্গ করেছে এবং জানেন যে বাংলা একাডেমি তা এবং সকল প্রকাশনা সংস্থা এই মধ্যবর্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে না তার জীবন তার কর্ম তার আদর্শ কি নিয়ে নানাভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করছে যা তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে পারবে আপনি জানেন যে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট জাতির ভিতর বঙ্গবন্ধুকে খনিচক্র হত্যা করবার পর বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নামটি মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র হয়েছিল আজকে তাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কত বই বেরিয়ে তাকে নিয়ে যত গান কবিতা লেখা হয়েছে ছবি আঁকা আমার জানা মতে পৃথিবীর আর কোন নেতা নেই যাকে নিয়ে এত গান তো আমি একটা গ্রন্থ তার দীর্ঘ গবেষণা করে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি সংস্কৃতি এটার উপর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করছি এটি বাংলা একাডেমির বইমেলা এসছে এটি নালন্দা প্রকাশনী এটি বের করেছে বাঙালি সংস্কৃতির মূল দেখপাল রবীন্দ্র নজরুলের দ্বারা নানাভাবে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাদের প্রভাব সাহিত্য সঙ্গীত তাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তার জীবন এই যে দেশপ্রেম এই যে সংগ্রামী চেতনা মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ভালোবাসা এগুলোর ক্ষেত্রেও তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সামগ্রিকভাবে বাঙালি সংস্কৃতির লালন বিকাশের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বল্প সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনা যে বিরাট ভূমিকা তিনি নিয়েছিলেন এবং যে কাজগুলো শুরু করেছিলেন সেটি আজকে আমাদেরকে অনেক দূরে গিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করছে সেই কারণেই এই বইটি আমি রচনা করেছি এবং আমার মনে হয় এই গবেষণামূলক গ্রন্থটি বঙ্গবন্ধুর সংস্কৃতি ভাবনা এবং বাঙালি সংস্কৃতির জন্য তার যে ভূমিকা এটি জানবার ক্ষেত্রে 
আস্থার ঠিকানা অবশ্যই স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা বিশ্ব নুট টাওয়ার একশো দশ বিরুত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট ছিপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুখ শান্তি ও স্বপ্ন এবং আশা আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য সংস্কৃতি প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক